Estrellas de Estados en Nueva York. Hola, Marinesios, ¿cómo están? Ya no, no saben qué emocionados estamos, ¿verdad? Porque como podrán ver, estamos afuera de un aeropuerto y es el aeropuerto de... ¡Nueva York! Este viaje es diferente y va a ser más largo de lo normal, así que... ¡Pues vámonos! Polinesios, es súper noche y estamos llegando... ¿Están felices? Sí, la verdad estoy emocionado. Venimos del aeropuerto, traemos un montón de equipaje. Nunca habíamos viajado con tanto equipaje. Por eso acabamos de llegar a donde vamos a estar. Y entramos donde Rafa va a dormir, así que vamos a buscar tu habitación. ¿Qué número es? No tengo idea. ¿Cuál es? El piso 1. Estamos llegando a mi piso. Mi habitación es la 306. Estamos llegando. Esta es mi habitación. La 306. ¿no? A ver. Yo no la he visto. ¿Ya la puedo ver? Entre Esa es como una versión de la habitación más pequeñita. Tenemos aquí mi cama. Aquí debería haber una jirafa, pero no hay una jirafa. Y aquí están mis repisas, pero no están. Tenemos mi escritorio blanco, pero ahora es redondo. Aquí tenemos pues el baño. Aquí hay un closet muy grande que me voy a dormir. ¡Órale! Esta es mi habitación. Ahora es momento de ver la de Karen y la de Leslie. ¡Así que vamos! Ahora estamos camino a la habitación de Karen y Leslie. Que es otro lugar. Bienvenidos. Pasen a nuestro nuevo hogar. ¿Cómo es? 16, este, 16, este. 16, este. Y yo soy 16. Son vecinas. <risa> Leslie, bienvenida a tu habitación. <risa> no sé. Una invitada aquí arriba. Ya están aquí tus cosas. Baño. Es nuestro baño. Y conecta con Karen. Comparte el baño. Tenemos baño y también tengo litera. Su curso está más grande. Las de primero. Turn down the water. O sea, esto de acá arriba lo podrías convertir en algo. Sí, claro, voy a convertirlo como en un sofá de descansos para leer. Ah. Sí, ah, claro, y lo ponemos como en almohadas. Oye, ¿tu closet? ¿Este es tu closet? Sí. ¡Ah! Oh, ¡Qué pequeñito! Tiene un cambio en el este doméstico. Estamos viendo una lamparita. Esto necesita un montón de lectura. Lámpara de lectura nocturna. Aquí está. Buenas, Buenas noches. Nos vamos a dormir. Nos vemos mañana. Oiga, no se pasen. Estaba aquí deshaciendo mis maletas. O sea, sacaron todo lo que tienen. Y me di cuenta que él se quedó con mi laptop. Entonces espero que no se haya dormido. Y la voy a tener que ver afuera para que me la vea. Hace mucho frío. No quiero ni salir. Pero si no hago esto, no voy a poder dejar un video subiendo. Para que ustedes lo puedan disfrutar en otro momento. Entonces tengo que ir por esa copa. ¿Qué quieres, Rafa? Son las la 2 de la mañana. La, la, esa no es la que te pedí. ¿Cuál? La chiquita. La chiquita. <risa> la mía, la que tiene estampas de los polinesios. Ay, me estoy no. muriendo de frío y me mandan esta ah, cosa date, gigante. Date, date. Ahí está. ¿Cómo querías que los hubiera mirado los polinesios y no me dan mis herramientas? Pues pensé que era la otra. No, esta ya es la, voy a Esto es para jugar. No, 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 no. Ya aquí amaneció. Así es. Y no les habíamos contado, pero estamos en IEF, que es una escuela de idiomas. Estamos en el campus de Nueva York. Más al ratito les vamos a contar más a profundidad y a detalle sobre esto. Así pero es. antes vamos a conocer esta hermosa escuela. Ahora les vamos a enseñar un edificio que es Sport Building. Les voy a enseñar la cancha de básquetbol. Me reta que no anotas. Uy, 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 uy. Así no se juega. Ok, vamos a empezar este partido. Leslie contra Rafa. A ver, no, yo contra ustedes dos. Ay, tiene mucho que no tomas tu Ahí está, ya les gané, les gané. Ganó Rafa, ahora vamos a seguir viendo esta hermosa 
es favorita? Ta, 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 ta. Pero de verdad, después de este juego de como dos minutos, ya necesitamos comprar algo. Es lo que les digo a los pollinos que hace un buen de calor. Es que no saben, o sea, venimos creo que en de las peores épocas del año en Nueva York. Apenas sales, así como dos minutos y ya estás muriendo. Pero por aquí porque estamos en un mundo moderno, Karen, donde es esos billetes de papel ya no... No, dice que la vuelvas a pasar. Ahí está. ¿Ves, Karen? Ya no necesitamos estas antigüedades. Estas antigüedades, o sea... En el futuro ya no utilizamos eso. Ahí hay un lugar donde puedes beber y puedes comprar. ¡Ay, pagaste dos! ¡Ay, no! ¡En el momento! No salió del Se comió nuestro dinero a la máquina. Ya ven por usar tarjeta. Ah, ahora es nuestra culpa. Bueno, y si de repente se nos atoja jugar voleibol de playa... Tenemos esta hermosa cancha, pero si queremos jugar soccer, ¡ta, ta, ta! y lo mejor es el barbecue. Si queremos hacer un barbecue, este es el lugar, solamente que está cerrado. Para que no hagas un barbecue clandestino. Clandestino, tienes que pedir permiso, te lo abre. Anoche les enseñamos dónde nos dormíamos, que Karen y Lily están en un edificio y yo estoy en otro, pues estamos justo en este punto. Así es, de este lado tenemos el de Rafa y de este lado tenemos a nuestro. ¡Hola, Polinesios! <risa> hasta acá en la escuela nos estamos encontrando Polinesios. Es como que estamos en todos lados los Polinesios. ¡Claro! Tratar de conquistar al mundo. Ay, somos los mejores, Dios mío. Ok, ahora vamos a entrar al Lecture Hall. Oye, esto está que una... Es como que estamos entrando en un este, laboratorio secreto debajo de la tierra. Esta escuela tiene como muchos pasadizos. Sí. O sea, como que no es como solo una entrada. Tiene muchas entradas, como que diferentes niveles. Tiene sótanos, está súper loco. Y... ¡Oh! ¡Venga! ¿Qué encontramos? Uy, ¿dónde vamos a tomar clases? Tu, 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 tu. Estamos en historia de los polinesios. ¿Cómo comenzó los polinesios? A ver, niña, esta es típica. <risa> típica niña que llega tarde a la clase. ¿Cuándo comenzó los polinesios? Estás en polinesios y la historia. Eh, ok. Empezó en el... hace siete años. <risa> Ay, no. No, no es ¿qué es difícil. eso así? Todo mal hecho. No puedes entrar Oye, en mi no, clase. No, si la voy a demandar si estás pegando. <risa> Oiga, no, ya no. Es que en serio hay muchos tipos de estudiantes. ¿Tú qué tipo de estudiante eras? Ay, las que se sientan adelante calladitas y sí ponen la atención a todo. Ay, hasta lo dice con una vocecilla ahí. ¡Ya, ya, ya! A ver, ¿tú qué tipo de estudiante eras? Y pues, oye, ¿qué es esto? Las hermanas Está pegándose. Bien, me ardió bien tarde. No lo ves, es bacala. Yo soy del tipo de estudiante que, Ay, que en el teléfono, se también. sienta hasta atrás con mis amigos para platicar. Entonces, ¿Tienes amigos? Ay, aquí todavía no, pero voy a tener. Pero siempre se le vienen los exámenes, no necesitaba estudiar. Entonces, soy del tipo inteligente, cool. Ah. ¿Saben que estaría bien padre que hiciéramos un video en Musas poniendo todos los tipos de estudiantes que hay? Está súper padre. Si ustedes lo quieren, pongan en los comentarios, quiero un video de Musas con tipo de estudiantes y así. Si hay muchos comentarios, vamos a hacer el video. Ok, ahora sí, ¿tú qué tipo de estudiante serías? Soy del tipo de estudiante que le pido a Karen la tarea. O sea, no a Karen, pero Karen es la que le dice que pasan las tareas. ¡Tu cara! Si tú las tareas, qué buena onda, tienes que ser mi amigo para que te pase. Sí, claro, yo soy amigo de todos, entonces es como, no, hay tarea y entonces pásame la rápido y la coge. O sí, sea, no. de esos no haces relajo. Me gusta sentarme tan hasta atrás, me gusta sentarme como ¿En medio? atrás, un poquito adelante, no hasta la pared, porque me da como que no veo, entonces tengo que estar, tengo que estar un poquitín adelante para poder ver. Y como les dijimos que este edificio es así como todo enredado, pues ya llegamos a un lugar donde hay habitaciones y está aquí la lavandería. Exactamente, porque como eres estudiante y no puedes traer como ropa porque se vienen aquí como mucho tiempo. Lo que está súper padre es que te puedes venir a estudiar aquí desde una semana, gente que se queda un año, que se queda más tiempo, entonces obvio necesitas un lugar donde lavar. Laundry. <risa> Servicio de lavandería listo para nosotros, a ver. <risa> no tenemos ni idea, Lely ya está abriendo ahí las máquinas. Estas máquinas sirven con monedas, entonces aquí te da cambio, son máquinas de cambio y entonces aquí vienes. Y aquí Órale. puedes lavar tu ropa. Hoy está súper padre, me encanta, me encanta este sistema. Ahora les vamos a enseñar lo que Karen más va a amar de este lugar. Ay, yo. Ay. <risa> no te hagas la que no te gusta comer. Pues sí, pero más vale que lo que esté ahí sea delicioso. Bienvenidos a la cafetería. Uh -huh. Esta es la parte donde pides tu comida. Así es. Es como las parrillas donde te sirven. Tú pides lo que tú quieras, agarras tu plato, te vas. Ta, ta, ta. Haces esta caminata tan <risa> majestuosa y preciosa y de repente... <risa> 
Así es. Al gran comedor. <risa> es el gran comedor. Justo es el gran comedor como Harry Potter. Eso es. Este. Okay, <risa> Esto de verdad es como las películas de Estados Unidos Que es como, ¿en qué lugar te sentarás de la cafetería? Aquí no es como una escuela normal Porque aquí vienen personas de todo el mundo Como pueden ver las banderas No se sienten así como que con los este, que juegan soccer Las porristas, no se sientan así Aquí es como los latinos, los asiáticos Es como por idiomas Ya tenemos la mesa de... Los latinos. Tenemos la, de los la mesa de los polinesios. Es súper increíble porque aquí ves muchas, muchas personas de todas las culturas. Pero me encanta que esta cafetería tiene las banderas de todos. Allí está la de Argentina, la de Perú, la de Brasil. Los polinesios que nos ven allá. Ahí está la de México. Pechas hermosa y querido. Colombia, Venezuela, China. Como pueden ver, esta escuela está rodeado de puros, puros árboles. Está Entonces hermoso. se ve súper bonito. La por vista cualquier... que tienes es como mágica. No, no, no. A ver, ya, ya encontramos la mesa correcta de los polinesios. ¡Tichín! Es esta. La que tiene... <ríe> Para que no te den sol. No te pases. Estamos en un lugar con techo y tiene una sombrilla, pero está padre. Todos los polinesios que vengan acá se tienen que sentar en esta mesa. Esta, esta es nuestra mesa. Después de comer tanta pichita, necesitas hacer ejercicio. ¿Estás lista, lista para esto? ¿Para qué? Los deportes. ¡Tan, tan! Bien, Aquí es donde hacemos paro. deporte para quemar la pizza. Tienes que hacer de estos que corre más para que puedas tener más esfuerzo. Después de hacer deporte... Todos vamos a venir a comer. No, es que te bañas, te pones bien, Guapo, te pones bonito. perfume y puedes venir aquí. Está súper bonito este lugar porque es otra cafetería. Otro futbolito, es como mucho fútbol acá. ¿Te gusta la música? Aquí tenemos la música. ¿Qué quieres? ¿Quieres un cachonito? Pero está increíble, miren. Entonces puedes estar aquí. Venden aquí hamburguesas, nachos, quesadillas, como un poquito más como platillos como de un restaurante. Y esta cafetería está mucho más completa porque además este piso de acá solo es para los mayores de 21 años. ¿Qué, qué crees que sí si puedo pasar con el piso? Ahora sí. Porque aquí puedes tomar cerveza, puedes probar vinos diferentes. O sea, aquí es como para degustar diferentes eh, bebidas. Esta es la carta de degustación. Aquí llegas a la barra y dices, a ver, ¿qué tienes que sea como de Bélgica? Ya te van a sugerir alguna cerveza o algún vino que sea de la región que estás pidiendo. Solamente puedes pasar aquí si tienes 21 años y aquí puedes disfrutar una buena conversación. Bueno, ahora sí les vamos a contar por qué venimos aquí. Así es, Polinesios. Si ustedes nos siguen en nuestras redes sociales, sabrán que ya desde hace varios días nos mudamos aquí a Nueva York. Porque, número uno, ustedes saben que es una de nuestras ciudades favoritas así en todo, en todo el mundo. Así es. Y desde hace mucho tiempo teníamos como una cosquillita, pero como que la botamos y la dejamos por ahí. Entonces dijimos, a ver, hay que retomar este sueño que teníamos, que es estudiar en el extranjero. Nosotros queríamos tener esta experiencia de estudiar en el extranjero y dijimos ¿por qué no? o sea ¿por qué no lo hacemos? nosotros estamos en una escuela de idiomas, nosotros estamos en la escuela de IEF y la encontramos en México porque esta escuela tiene como muchos campus en todo el mundo sí. y, y pues nosotros estamos aquí en Nueva York estudiando y practicando nuestro inglés y pues nosotros nos arriesgamos a hacer esto ¡Eh, así que familia <risa> así que vamos a volver al back to school porque de verdad es un back to school porque ya tenía mucho tiempo que no íbamos a la escuela porque ya nos graduamos. No importa de qué parte del mundo, o sea, porque seguro hay una oficina de IEF donde ustedes están porque en nuestro campus hay personas de Argentina, sí, Colombia, de Chile, personas de China hay muchísimas. Muchas, muchas. Como pueden ver ya está llegando la noche en Nueva York, uh -huh. así que la noche es joven hermanos. ¡Vamos! Uh -huh. Y Karen encontró por internet una terraza que según ella las fotos están súper, súper padres. Esta está muy cool, a mí me gustan mucho las terrazas. Oye, que... pero me preocupa, estamos yendo a ese lugar y ve el tipo de decoración es que te... Increíble. ¿A ti te pero gusta? Te pero no es como que diga, ay sí, claro, voy a ir a ese lugar siempre. Ay, no es que mis hermanos son muy presas. Ay, claro que no. Es que estos lugares son raros, o sea, no, no me hago ah, como... Súper, súper A ver si es cierto, ¿lista? Cómo llegar y la decoración no me encanta tanto, la verdad, no es un lugar como que yo digo, me gusta. A mí sí me gusta y además como que hoy es lunes, entonces no ponen mucha música, entonces voy en películas. Saludita, saludita Polinesio. Y bienvenidos a una 
Nueva York con nosotros. ¡Feliz! ¡Oh!